ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் பத்தாயிரம் ரூபாயிலேருந்து இருபதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே இருக்கிற நல்ல மொபைல்ஸான ஒரு எட்டு மொபைல்ஸை கம்பேர் பண்ணி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிற மொபைல்ஸ் ரெட்மி நோட் செவன் ப்ரோ ரியல்மியோட ரியல்மி த்ரீ ப்ரோ விவோட விவோ ஜெட் ஒன் ப்ரோ ஹுவாயோட சமீபமாக லான்ச்சான ஹுவாய் ஒய் நைன் பிரைம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரியல்மியோட ரியல்மி எக்ஸ் ஓப்போட ஓப்போ கே த்ரீ சாம்சங்கோட சாம்சங் கேலக்சி ஏ ஃபிஃப்டி இத்தனை மொபைலையும் கம்பேர் பண்ணி இருக்கிறதுல எது பெஸ்ட் நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ்க்கு எந்த மொபைல் ஒர்த்தா இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கொஸ்டின் நாம ஒரு ஆறு பிராண்டை சேர்ந்த ஏழு மொபைல்ஸை கம்பேர் பண்ண போறோம் இதுல இருக்கிற பிராண்டா இருக்கட்டு அல்லது இதை தாண்டி வேற ஒரு சில பிராண்ட் நோக்கியா இந்த மாதிரி பிராண்டா இருக்கட்டு எந்த மொபைல் பிராண்டா நீங்க விரும்பி நம்பி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க முடிஞ்சதுனா ஏன் அந்த பிராண்டை செலக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்றதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க எந்த பிராண்டா அதிக நண்பர்கள் விரும்புறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம எனக்கு <laughs> இப்ப எப்போ மாதிரி டிஸ்பிளே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெட்மி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்சஸ் ஃபுல் எஸ் டி பிளஸ் டிஸ்பிளேட வந்திருக்குது இதுக்கு கார்டிங் ஒரு கிளாஸ் ஃபைவ் ப்ரொடக்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இதுவே ரியல்மி த்ரீ ப்ரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்சஸ் ஃபுல் எஸ் டி பிளஸ் டிஸ்பிளேட வருது இதுக்கும் கார்டிங் ஒரு கிளாஸ் ஃபைவ் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுவே விவோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பெருசா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இன்ச்சஸ் ஃபுல் எஸ் டி பிளஸ் டிஸ்பிளேட வருது இதுக்கு கார்டிங் ஒரு கிளாஸ் ப்ரொடக்ஷன் எதுவுமே கொடுக்கல இதுவே ஹுவாய் அப்படின்னு எடுக்கும்போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தெளிவாக <laughs> மென்ஷன் பண்ணல finger print அது எங்க இருக்கு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணி ஆக வேண்டிய இருக்கு ஏனா Redmi Note 7 Pro Realme 3 Pro Vivo Z1 Pro Huawei இந்த நாலுலயும் உங்களுக்கு பேக்ல finger print sensor கொடுத்திருக்காங்க Realme X Oppo K3 Samsung A50 அப்படினு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு in display finger print sensor ஓட வருது பேக் அப்படினு பாக்கும்போது உங்களுக்கு Redmi தவிர எல்லாத்துலயுமே பிளாஸ்டிக் பேக் தான் கொடுத்திருக்காங்க ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு விதமா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க Redmi ல மட்டும் glass back கொடுத்திருக்காங்க இந்த glass back க்கு Gorilla Glass 5 production கொடுத்திருக்காங்க இந்த இருக்கிற மொபைல் Redmi தான் விலை கம்மி அப்படின்றத நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அத மாதிரி கேமரா அப்படினு பாக்கும்போது Redmi ல கொஞ்சம் ஹையா பண்ணிருக்காங்க Redmi Note 7 Pro ல 48+5MP கேமரா கொடுத்திருக்காங்க 48MP பிரைமரி சென்சார் Sony IMX586 சென்சார யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுவே Realme 3 Pro அப்படினு பாக்கும்போது 16+5MP கேமரா கொடுத்திருக்காங்க இதுல 16MP மெயின் கேமரா உங்களுக்கு Sony IMX519 கேமரா கொடுத்திருக்காங்க 5MP டெப்த் சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க Vivo அப்படினு பாக்கும்போது 16MP Sony IMX499 அப்படிங்கற கேமரா கொடுத்திருக்காங்க அதுல எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த 8MP கேமரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா கொடுத்திருக்காங்க டூ எம்பி கேமரா டெப்த் சென்சார்க்காக கொடுத்திருக்காங்க ஹுவாய் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினாறு பிளஸ் எட்டு பிளஸ் ரெண்டு எம்பி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க மெயின் கேமரா பதினாறு எம்பி ஆகும் எட்டு எம்பி அல்ட்ரா வைட் சென்சாரும் டூ எம்பி டெப்த் சென்சாரும் கொடுத்துருக்காங்க இதுவே ரியல்மி எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல டபுள் கேமரா செட்டப் ஓட வருது ஃபார்ட்டி எயிட் பிளஸ் ஃபைவ் எம்பி கேமரா இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் எம்பி கேமரா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சோனி ஐஎம் எக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் சென்சாரோட தான் வருது ஃபைவ் எம்பி டெப்த் சென்சாரும் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஓப்போ கே த்ரீ அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் டூ எம்பி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிக்ஸ்டீன் எம்பி கேமரா சோனி ஐஎம் எக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் நைன் ரியல்மி த்ரீ போல பார்த்த சேம் கேமரா அப்புறம் சாம்சங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதில் ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் ஓட வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் எயிட் பிளஸ் ஃபைவ் எம்பி கேமராவோட வருது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பி பிரைமரி கேமராவும் எயிட் எம்பி அல்ட்ரா வைட் சென்சாராகவும் ஃபைவ் எம்பி டெப்த் சென்சாராகவும் இருக்கு கேமரா வைஸ் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க கண்டிப்பா நான் ரெட்மி ரியல்மி ரெண்டையும் சொல்லுவேன் ரெட்மி ரியல்மி ரெண்டு பேருமே வந்து நாற்பத்தெட்டு எம்பி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க இந்த இருக்கிறதுல நாற்பத்தி எட்டு எம்பி கேமரா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிளாக்ஷிப் லெவலில் இருக்கிற ஒரு கேமரா அதனால கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு கேமராவும் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க மற்ற கேமராலாம் நல்ல கேமரா இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இருந்தாலும் கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த ரெண்டு தான் ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட் கேமரா ஃப்ரண்ட் கேமரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெட்மியில் உங்களுக்கு டாப்பில் வாட்டர் ட்ராப் நாச்சு கொடுத்துருக்காங்க இதில் பதிமூணு எம்பி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க
கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ஹுவாய் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது பாப்அப் கேமராவோடி வராங்க அதுலேயும் பதினாறு எம்பி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ரியல்மி எக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் பாப்அப் கேமராவோட பதினாறு எம்பி கேமரா தான் ஓப்போவும் சேமான பாப்அப் கேமராவோட பதினாறு எம்பி கேமரா சாம்சங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டிராப் நாச்சோட இருபத்தஞ்சு எம்பி கேமராவோட வராங்க கேமரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் விவோ தான் பெட்டராக பண்ணியிருக்காங்க எம்பி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுக்காக மட்டும் இல்லை இந்த முப்பத்தி ரெண்டு எம்பி கேமரா உண்மையாகவே சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது மற்ற கேமராவை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே பேட்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெட்மியில் உங்களுக்கு நாலாயிரம் எம்ஏஹெச் பேட்ரியோட குயிக் சார்ஜிங் ஃபோர் வரைக்கும் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் உங்களுக்கு குயிக் சார்ஜர் எதுவுமே அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணல நீங்கள் தனியாக குயிக் சார்ஜர் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் இன்னுமே அதிகமாகும் ரியல்மி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு எம்ஏஹெச் பேட்ரி கொடுத்துருந்தாலும் கூட ஊக் சார்ஜிங் த்ரீ சப்போர்ட்டோட சார்ஜோட பாக்ஸ்லே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க விவோ பாக்ஸ்லேட் <laughs> பார்க்கும் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> இருக்கும் 710-ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது GPU வைஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு CPU-ஓட GPU நமக்கு ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா கேமிங் அதெல்லாம் விளையாடும்போது நமக்கு GPU தான் ரொம்பவே முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா செவன் டென் தான் அங்கே ஹையாக இருக்கு செவன் டென்னும் செவன் டுவெல்லும் ஆல்மோஸ்ட் ஓர் லவுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த கிரீன் செவன் டென் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ரொம்பவே கொஞ்சம் டவுன்கிரேடான ப்ராசஸர் உங்களுக்கு சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஜிபியூ வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் விட ரொம்ப கீழே இருக்கும் அதனால கீரின் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ப்ராசஸர் கிடையாது அதே போல சாம்சங்ல கொடுத்துருக்க எக்ஸினோஸோட எக்ஸினோஸ் நைன் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ அப்படின்ற ப்ராசஸரும் உங்களுக்கு பவர்ஃபுல்லான ப்ராசர் கிடையாது அந்த பேரை பார்த்து ஏமாந்துறாதீங்க அது நைன் சீரியஸ் ப்ராசரே கிடையாது அது ஒரு செவன் சீரியஸ் ப்ராசர் பேரை தான் இந்த மாதிரி கொடுத்து வச்சிருக்காங்க இதை கம்பேர் பண்ணும் ஸ்னாப் டிராகன் கூட கம்பேர் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா ஸ்னாப் டிராகன் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓர் லவுக்கு தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் பக்கா ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு கம்மியான ப்ராசர் தான் அதனால இந்த நேம பத்தி ஏமாந்துறாதீங்க பிராசர் வைஸ் கண்டிப்பா விவோ பெஸ்டா பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி ரியல்மி ஓப்போலயும் பெட்டரா பண்ணிருக்காங்க சிம் ஸ்லாட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரெட்மி ஹானர் இந்த ரெண்டுலயுமே உங்களுக்கு ஹைபிரிட் சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ரெண்டு சிம் கார்டு அல்லது ஒரு சிம் ஒரு மெமரி கார்டு இப்படி போட முடியும் ரியல்மி த்ரீ ப்ரோ விவோ ஜெட் ஒன் ப்ரோ சாம்சங் இந்த மூணுலயும் ட்ரிபிள் சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க இதனால உங்களால ரெண்டு சிம் கார்டு ஒரு மெமரி கார்டு மூணையும் ஒரே நேரத்தில் போட முடியும் இதுவே ரியல்மி எக்ஸ் ஓப்போ இந்த ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டுவெல் நைனோ சிம் தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களால ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு சிம் மட்டும் தான் போட முடியும் மெமரி கார்டு போட்டு மெமரியை எக்ஸ்டென்ட் பண்ண சான்ஸே கிடையாது சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரெட்மி மீ வேலையும் ரியல்மி அப்புறம் ஓப்போ இந்த ரெண்டும் கலர் ஓயஸ்லையும் விவோ ஃபன் டச் ஓயஸ்லையும் ஹுவாய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இஎம் யூஏலையும் சாம்சங் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஒன் யூஏலையும் ரன் ஆகிறாங்க எல்லாமே அவங்கவுங்களோட கஸ்டம் யூஏல கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது பெஸ்ட் அப்படின்றத கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது அது உங்களோட தேவையை பொறுத்து மாறுபடும் ஆனால் ரெட்மியில் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு ஃபீச்சர் இருக்குது இதில் பி டூ ஐ அப்படின்ற நேனோ ரெப்ளைன் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி ஐஆர் பிளாஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஐஆர் பிளாஸ்டர் ரிமோட்டாக யூஸ் பண்ணி உங்களோட டிவி ஏசி போகிற பொருட்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ப்ரைஸ் இந்த ப்ரைஸை பார்த்துட்டா எந்த மொபைல் பெஸ்ட் அப்படின்றத ஒரு முடிவுக்கு தெளிவாகவே வர முடியும் இங்கே ரெட்மியோட ஃபோர் ஜிபி சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இன்டர்னல் மெமரி வேரியன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாயிரம் ரூபாய் வருது சிக்ஸ் ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி இன்டர்னல் மெமரி வேரியன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாயிரம் ரூபாய் வருது அதே மாதிரி ரியல்மி த்ரீ போல ஃபோர் ஜிபி சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி வேரியன்ட் சேம் பதினாறாயிரம் ரூபாயும் சிக்ஸ் ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி வேரியன்ட் பதினேழாயிரம் ரூபாயிலையும் வருது அதே மாதிரி விவோலையும் சேமா ஃபோர் ஜிபி சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இன்டர்னல் மெமரி வேரியன்ட் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கும் சிக்ஸ் ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி இன்டர்னல் மெமரி வேரியன்ட் பதினேழாயிரம் ரூபாய்க்கும் வருது இதுவே ஹுவாய் அப்படின்னு எடுத்துக்கி
ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி இன்டர்னல் மெமரியோட பதினேழாயிரம் ஓப்போ சிக்ஸ் ஜிபி சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இன்டர்னல் மெமரி வேரியன்ட் பதினேழாயிரம் சாம்சங் அப்படின்னு பதினஞ்சாயிரம் அதனால நீங்க ஆஃபரை யூஸ் பண்ணி உங்களால கம்மி பண்ணி வாங்க முடியும் அப்படி இல்லனாலும் நீங்க விவோ Z1 Pro அல்லது Redmi ஐ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான கேமரா வேணும் சூப்பரான பில்ட் வேணும் எனக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஒரு ப்ராப்ளமே இல்ல அப்படி நினைச்சீங்கனா கண்டிப்பா நீங்க Redmi ஐ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ஒரு நல்ல கேமரா அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்ல எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா வேணும் மொபைல் பார்க்கிறதுக்கு இன்னுமே லுக்கா பெரிய டிஸ்ப்ளேயோட இருக்கணும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ரொம்பவே முக்கியம் சார்ஜிங் ரொம்ப நிக்கணும் 퍼ஃபார்மன்ஸ் Redmi ஐ கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமா இருக்கணும் அப்படி நினைச்சீங்கனா நீங்க விவோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுவே ஆஃபர்ல கிடைக்கிற பட்சத்தில் யோசிக்காம ஓப்போவையும் வாங்கிக்கலாம் ஆஃபர்ல கிடைக்கிற பட்சத்தில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே என் பட்ஜெட்டை எக்ஸ்டென்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சி ரெட்மியோட ரெட்மி சிக்ஸ் ஜிபி வேரியண்ட்டை வாங்கணும் அல்லது ரியல்மியோட சிக்ஸ் ஜிபி வேரியண்ட்டை வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோங்க யோசிக்காம ரியல்மிக்கு மூவ் ஆகிக்கலாம் ரியல்மியோட எக்ஸ் மொபைலுக்கு ரியல்மி எக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க ரொம்பவே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே ரொம்ப ஹையாக கொடுத்துருக்காங்க அமோல டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க பாப் அப் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் எம்பி சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி ஊக் சார்ஜிங் த்ரீ சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஹையான ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் டென் ப்ராசர் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் நல்லா பண்ணி ஃபோர் ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி இன்டர்னல் மெமரியோட உங்களுக்கு பதினேழாயிரம் ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ரெட்மியோட சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் வேரியன்ட் வாங்குறதுக்கு யோசிக்காமல் இதை வாங்கலாம் அந்த ரெண்டு ஜிபி வேற ரேம் வேரியன்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது அந்த அளவுக்கு ரியல்மி ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சாம்சங் எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு நான் சொல்ல வரது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் சாம்சங் அந்த பிராண்ட் நேம்காக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க கம்மி ப்ரைஸ்க்காக எடுக்கலாம் அந்த பிராண்டை தாண்டி சாம்சங் கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை அதனால் நான் சாம்சங்கை சஜஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த ரெண்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பெட்டராக படுற ரெண்டு மொபைல் ரியல்மி எக்ஸ் அப்புறம் ரெட்மியோட ரெட்மி நோட் செவன் ப்ரோ எல்லாருக்குமே கேமரா அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்கு அதனால கம்மி பட்ஜெட்டில் எடுக்கீங்க அப்படின்னா யோசிக்காம ரெட்மி நோட் செவன் ப்ரோவையும் என்னால் பதினேழாயிரம் வரைக்கும் பட்ஜெட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ரியல்மி எக்ஸையும் எடுத்துக்கலாம் அதை தவிர ஏன்ட்ட கேட்டீங்கன்னா நான் வேற எதையும் செலக்ட் பண்ணி சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு என்ன தோணுது இந்த கம்பேரிஷனை பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுதா அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஏன்னா இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறது எனக்கே ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருந்தது அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுதா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அப்படின்றத மறக்காம கண்டிப்பாக கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அதை தெரிஞ்சுக்க நான் ரொம்பவே ஆவலாக இருக்கேன் முடிஞ்சா ஒரு லைக் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப டைம் எடுத்து ரொம்ப ஒர்க் போட்டு உங்களுக்கு இந்த கம்பேரிசன் நான் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ல சொல்லுங்க முடிஞ்சா ஒரு லைக் பண்ணுங்க இந்த சேனல் பிடிச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ச